ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പപ്പായ വെച്ചിട്ട് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇതിവിടെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പപ്പായ ആയിരുന്നു ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ലായിരുന്നു റോ ഇട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക അധികം മധുരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പപ്പായ വെച്ച് നമുക്ക് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് പപ്പായ എൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്നിട്ട് ബ്ലെൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പ്യൂരി പോലെ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് അരക്കണ സമയത്ത് ഞാൻ മൊത്തം ഈ ഇതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ പപ്പായ അരക്കണ സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പപ്പായും ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പ്യൂരി രൂപത്തിലായി കിട്ടണം പപ്പായൻ്റെ പ്യൂരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഒരു ബൗളില് ഒരു കപ്പ് പശുവിൻ്റെ പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ടലും മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൽ ലംസ് നല്ല നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇളക്കിയെടുക്കണം അതിൽ കട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പം അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് റവ ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും റവ ഞാൻ ഈ ഈയൊരു റെസിപ്പിയിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി സെയിം പാനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് കാഷ്യൻ ഇട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെയിം പാനിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പപ്പായൻ്റെ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മധു മധുരം നോക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാലില്ല പാലിൻ്റെ മിക്സ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കാശ്യൂനട്ടും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മോളൊന്ന് കാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം പുതങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുറുന്നനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നിർബന്ധമല്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് പാനിൽ നിന്നിങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായ ഹൽവയുടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാനിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ വെക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച കാഷ്യൂനോട്ടും റൈസൻസും ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായ ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ അൽവയാണ് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പപ്പായ ഉണ്ടാവും മിക്ക ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലും പപ്പായ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇനിയും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്